Hi, I'm Noriel Paternos. You can call me Nuki, Nook, or Tito Yang. Whatever the fuck you want will do. It doesn't matter. So, sa channel na ito, magre-react tayo sa iba't ibang anime. Kung tatanong niyo ko kung bakit ko kayo idadamay sa panonood ko ng anime, I don't know, nothing makes sense anymore. So, um, kung natin yung panoorin, hi! Hi, Q. To the top, second part. Guy wants to smoke, motherfucker. Kahit si Kagiyama, muntik maloko, lul. Come overthink, Hinata. Focus, my man. Sira ang rhythm. Wham! Wait lang. Um, disclaimer, hindi naman ako naging atleta kahit kailan. Nung nag-aaral pa ako, nung estudyante pa ako. Kahit pagkatapos ko maging estudyante. Masyado akong tamad para maging atleta. So, sa totoo lang, bilib na bilib ako sa mental strength ng mga athlete. Lalo pag naglalaro sila sa home court ng kalaban. Pero it's so much fun kapag napapatahimik nila. Yeah, it's the shit. Sidestep! So they can also do quicks. Bagay, normal naman ng quick sa volleyball. Weirdo lang yung kalakagayama. Wham! Nice na Shinoya. Shit. Masisira din ang rhythm niya. Fuck. Yep. One. naririnig niyo yung Bluebird. Kung Bluebird talaga yan, ha? Siyempre, this guy, maalala mo. This guy. Yup! The squad is here! Wala sila nung ano eh, di ba? Yung laban ng Karasuno sa Inter High, yung last. Wala sila, di ba? Sick! 
Simp ang mga puta. Buangas ba ni Nam? Mm! Tira na! May shot clock ba sa pagsaserve? Comment nyo nga. Hindi ko memorado ang rules ng volleyball eh. Okay. Pero doon mo makikita yung epekto ni Hinata. Yung impact niya sa, sa competition. Kasi bawat galaw niya may expectations na sa kanya. Hindi tulad dati nung hindi pa siya ganun ka, kapatok. Tumama sa panya, di ba? Oh, tumama sa panya. Ah, si. Wait, please don't tell me useless yung hype na naging kumbaga ah, uh, nag-improve yung pagiging observant niya sa mga naglalaro, tapos natuto siya mag-receive. Di ba ganun yung hype nung nag-salimpusa siya sa training camp? Eh, sabihin useless naman yan. Parang si Gohan, ginawang useless sa hinipe ng grabe. Captain! 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 Daichi-san! May tinatago pa tong isa. May tinatago pa to. Imposible. Yung ganitong klase ng pag-hype sa kalaban. Meron pa tong isa tingnan niyo. It's good thing nagpaplano sila, no? nire-review nila yung laro ng kalaban. Ulitin natin. Wait, 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 wait. Ang lupit. And that's the sauce. Right there. Wham! Nga nga, pare. Ano kay lang may weirdo quick? Shit, tapos na. Neta. Bitin. Sa pa? Sa pa. Hindi pwedeng sa lang. So ayun, ginabi na ako sa para ituloy itong next episode. Episode 15 kung hindi ako nagkakamali. So uh, yeah, tang rin natin, tuloy natin. Bitin ang puta. Here we go. Wow. Chila, kalma. Mainit ang ulo niyo eh. Ni 
Ako lang ba o nag-iiba yung mukha ni Kageyama? I mean, sa pagkakadrawing. Hindi ko alam kung uh, tulad ng sabi ko kanina, hindi naman ako atleta talaga. Pero kung kung i-apply ko 'yon doon sa trabaho ko dati. Pag nag-field ako, may kasabayan ako na mga veterano na doon sa na, sa klase ng trabaho na meron ako dati. Una, maninervis ka talaga na kasabayan ng mga veterano, baka hindi magawa yung trabaho mo nang maayos kasi maaagawan ka ng um, Kumbaga, masasapawan ka. Pero kailangan mong isipin na trabaho mo to, pare-pareho kayong nandun. Kailangan mo lang gawin kung ano yung, yung nakalaan or nakatoka na trabaho para sa'yo. No? Kasi... Straight, straightforward ba siya doon po? Ang maganda kay Hinata, hindi lang niya ginagamit yung yung talent niya na mataas tumalon at yung weird or quick na meron sila from the start. Willing siyang matuto then naging observant siya lalo nung nag-start yun nung ano eh, di ba? kung daw nagkakamali nung nagsalim po sa siya doon sa ano sa youth camp sa training ni Chucky. Yeah. Naging observant siya doon, natuto siya mag-receive. Hindi ko lang alam kung masasayang yung height doon sa natutunan niyang pag-receive ng bola, pero sana hindi. Kanina tumama doon sa panya, eh, di ba? Nate alam kung gagamitin niya. Yan. Walang spoiler. Please. Walang spoiler. Yep. Shit. Ipirin natin. Ah, huwag ka magdain next episode. May spoil. So. Ah. Sarap manood ng, ano, ng sports anime kasi uh, medyo malapit-lapit siya sa katotohanan. Uh, napanood nyo na ba yung ikinumpara yung high Q sa sa real life kung baka yung high Q yung galawan niya ibinase rin sa mga totoong laro na nangyari sa yun nga, sa volleyball so para ring ano um ano ba anime to Ace of Diamond hindi ko lang masyado kasi na hype ang high Q pero maraming pang ibang sports anime na maganda major um ayun nga Ace of Diamond gawin din natin ng reaction yon since itinigil ko rin naman yon so merong may may magagamit tayong episode para 
paglagay ng reactions natin. Pero sa ngayon, high key muna, then siguro after nito, Jujutsu Kaisen, hindi natin alam. So, una gusto ko magpasalamat kay Christian Belisario aka Banso sa pagtulong sa akin sa pagsiset nung recorder ko, yung OBS ko. Maraming salamat pare. Tapos dito sa PC ko, siya rin ang nag-ayos niyan, gumawa niyan, bumuo ng aking PC. Maraming salamat. And maraming salamat din doon sa, kung isa ka, doon sa unang nanood sa akin, dito sa unang kong content, unang video na nilagay ko dito sa 10-year-old na account ko sa YouTube, ngayon ko nang nilagay ng content. Maraming salamat sa iyo. Please mag-comment ka. Uh, Mag-request ka kung anong anime ang gusto mo na gawa natin ng reaction. Gagawin ko yan kung ikaw ang una mag-comment dito sa channel na ito. Maraming salamat. Mag-comment ka lang kahit negative o positive. Okay lang yan. Kung nagustuhan mo, please hit like, subscribe, and hit the notification bell para may update ka sa mga anime na panonoorin natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Salamat. Peace.